En el día de hoy nos encontramos aquí en el comando de la estación de policía Barichara con su comandante, el teniente Brian Vázquez, para invitarlo a que nos haga un balance de lo que fue la temporada de fin de año, la temporada turística, que contó además con la, un refuerzo de 10 unidades también para el tema de seguridad aquí en Barichara. El teniente nos va a hacer ese balance y además nos dará otras noticias respecto a las actividades del comando de policía Barichara. Bueno, muchas gracias aquí por visitarnos y realizar esta nota que es tan importante para que toda la comunidad barichara tenga conocimiento de, de las actividades, de lo, lo bueno, lo malo que se presentó en nuestra temporada alta. Recibimos efectivamente un apoyo de 10 unidades por, parando, por parte del comando del departamento, donde se fortaleció la, la seguridad. Muchos de ustedes, los baricharas, se pudieron dar cuenta de, del apoyo de estas muchachas que estuvieron aquí por los barrios, por los por el parque principal, por todos los puntos turísticos más importantes de Barichara que ayudaron y contribuyeron a, al desarrollo de, de todas estas fechas especiales para nosotros y para todos ustedes los de Barichara. Eh, en la parte como los lo, lo lunares que tuvimos en, aquí en Barichara fue el primero de enero hacia la una y media de la tarde donde Tuvimos un quemado en el centro por la Guani. Eh, desafortunadamente, una familia de Bogotá, donde esta comunidad de Guane saca sus voladores, lo lanza, lanza un volador, lo, sale una dirección equívoca y, y cae dentro del vehículo, haciendo explosión dentro del vehículo, donde causó unas lesiones personales a una joven en la pierna y unos daños materiales. Eh, la policía conoce el caso, se dirige al lugar donde se presentó ese inconveniente, se toma datos porque como tal pues en el momento no había flagrancia para realizar el procedimiento de captura a esta persona que con días atrás se ha hecho campaña fuertemente de no el uso de la pólvora, no queremos quemados en, esta en, en Barichara y en Colombia. Fuertemente todos los medios habían hecho esto público, estas campañas y pues la, lamentablemente gente que no, no acata esto, estas campañas o no llegan y sensibilizan como nosotros queremos que llegue e impacte en las comunidades. Y se les presentó este quemado, se traslada a la, a la joven a, al hospital para que sea atendida de manera inmediata, de igual forma se remite y se aportan todos los datos para que se realice la investigación y comience el proceso de el proceso judicial contra esta persona que lanzó ese artefacto y no solamente contra, contra él sino el establecimiento que estaba vendiendo o, o almacenando esta clase de pólvora porque ya sabemos que el decre, de, que la alcaldía lanzó un decreto el cual prohíbe la, el uso de pólvora y, y hay una ley que regula a nivel nacional este tema de la pólvora. No se pudo lograr la judicialización, como tal no había flagrancia, pero ya la Fiscalía tiene en conocimiento el caso y se está llevando la investigación pertinente para esto, expedir una orden de captura contra esta persona que realizó estos daños, un daño en bien ajeno y unas lesiones personales que se le cargan dos delitos. Bueno, lo, lo positivo que tuvimos aquí en el comando, fuera del apoyo, fue el desarrollo total que se, que se vive en normalidad en el municipio. También la, el comando de estación ha venido adelantando unos operativos a los establecimientos abiertos al público, en los cuales se han encontrado menores de edad, establecimientos que han sido y serán multados y, y cierre temporal de sus establecimientos. Ejemplo, el establecimiento del Mirador, que este fin de semana va a estar cerrado. Establecimiento de parque principal al lado de Comulcep, también se encuentra cerrado por pasarse el horario y otros establecimientos que se han ido realizando el control, que han caído desafortunadamente nuestros controles que no deberían ser así, primero falta de control del establecimiento del administrador y falta de control de los padres por dejar salir a sus hijos a altas horas de la noche y no tomar los correctivos pertinentes con ellos. Teniente, el caso de la menor de edad que se encuentra pues, desaparecida, ¿qué nos puede aportar al respecto? El caso de la menor de 16 años que se quiso emancipar de, de su madre, 
por una serie de, de problemas que se venían presentando en su hogar. Esta es esa materia todavía de investigación, don Pedro, pero la investigación va por buen camino y, y pronto espero estar dando un reportaje del de lugar exacto donde está la joven, de lo, de lo que se han ido adelantando por parte de nuestra institución, comisaría de familia y demás para lograr y llegar a la a donde se encuentra esta joven. Eh, comandante, sobre el, el tema de las cámaras de seguridad, ¿qué nos puede aportar? ¿Qué sabe y cómo va este tema? Bueno, el tema de las cámaras de seguridad, como ustedes lo pueden ver todos los baricharas, durante el mes de diciembre, noviembre y meses anteriores, y lo que es parte de enero, se han ido trabajando fuertemente en el tema de las, de las cámaras de instalación. Ya va en un 90 y... 5% se puede decir, ya estamos a, a puertas de culminar con este gran proyecto. Gestión realizada por la administración anterior y ministro de Interior de, traernos, de traer cámaras para toda la comunidad de, de Barichara. Entonces yo creería que estamos en un 95%, don Pedro, ya vamos a hacer la inauguración formal como tal de, del proyecto de cámaras que va a ser muy bueno y, y un avance tecnológico en el desarrollo de la seguridad aquí del municipio. Vamos a tener esto, un fuerte de cámaras fijas que van a estar en los puntos muertos y vamos a tener esto, cámaras que van a estar girando, que son unos domos, van a estar girando totalmente los 360 grados y vamos a tener un control más absoluto de, del municipio. Esto sirve también para esclarecer esto, cualquier hecho irregular que se nos presente en la jurisdicción o también para realizar controles de establecimientos, para el tema de cuando se presentan accidentes, ya que no contamos pues con, un, con una Secretaría de Tránsito que nos ayude a regular el tema de los infractores, pero sí, con el tema y, y, la, y el apoyo de las cámaras vamos a, a lograr esclarecer muchas cosas y realmente pues aportar estos videos que son materia de investigación a las entidades judiciales que lo requieran. Como pueden ver, la nueva camioneta es una Nissan Frontier NPC 300, es una camioneta nueva, cero kilómetros. Se pudo lograr el año pasado la entrega de, de, de esta camioneta y también dos motocicletas XTZ 250 que apoyan a, a, nuestra, a nuestra policía que se encuentra cantonada y que sirve para el desarrollo de todas nuestras actividades, nuestras funciones y que se encuentran al servicio de todos ustedes los baricharas. Eh, don Pedro, estas camionetas y estas motocicletas, pues como pueden ver están aquí en, la, en las instalaciones, estamos a la espera de los seguros contra todo riesgo para poderlas poner al servicio de todos ustedes, pero estamos trabajando en la gestión de, de, de estos seguros, y yo creería, don Pedro, que eh, en un mes o un mes y medio, por tardar, Nuestras dos nuevas motocicletas, nuestra camioneta y las cámaras, ya está todo al servicio de, de, de los Barichara. Un gran, un gran apoyo que, que tuvimos y un gran desarrollo logístico y parte automotor que, que tenemos en la estación y, y como lo vengo diciendo, todo es para el servicio de nuestra comunidad, para servir y que nuestro servicio sea más efectivo, más contundente y, y más oportuno. En, en, ¿Cómo quedaría integrado entonces el, en la parte esa de movilidad de cuántas eh, motos? ¿Cómo quedaría entonces con esta nueva dotación que les hizo el municipio? Bueno, con esta nueva dotación tendríamos un total de tres vehículos, tendríamos una Duster, tendríamos una Panel, tendríamos esta camioneta que es para el sector rural, tendríamos cinco motocicletas, ese sería el parte automotor que, que tendríamos para el servicio de todos.